Sa tuwing ikaw ay maglalagay ng tubig sa ref, malamang ay lalamig ang bagay na ito, obviously. Sa pagkakataon na inilabas mo na ito sa refrigerator at iiwan na lamang sa lamesa, makikita mong paglabas ng mga butil-butil na tubig sa labas ng lalagyan nito. Kung minsan ang malamig at nagyayelong tubig na ilalagay mo sa loob ng bag mo ay matutuyo dahilan upang mabasa ang lahat ng gamit na nasa loob nito. Kung minsan sa mga no-spill cup pa o yung mga bote na no-spill tapos mamukat-mukat mo, wet na yung ano mo. Tes, yung des mo, kayo talaga. Educational tong channel na to, kayong ano. Pero kung no-spill na ang pinaglagyan mo at sinubukan mo nang balik ka rin ng paulit-ulit, wala namang tagas. Saan galing ang mga tubig na lumalabas sa palibot nito? Magic? Kanarn? Bakit pag malamig ang tubig sa baso o sa isang lalagyan, may lumalabas na tubig? Ang tanong na ito ay mula kay 47 at ito ang Ask Bola Lord. Bago natin sagutin ito, pag-usapan muna natin ang condensation. Ang condensation ay ang kabaligtaran ng evaporation na kung saan ito ay isang proseso ng gas na nasa atmosphere na nagiging tubig. Hanggang ang atmosphere ay nagtataglay ng mataas o malamig na temperatura, ang mga water vapor ay kanyang mapapanatili upang hindi ito maging ganap na tubig. So, halimbawa na lamang, sa tuwing ikaw ay magluluto ng sinain o kanin, ang kaldero ay iinit sa tuwing ang takip na ito ay itataas mo. Makikita mong paglalabas nito ng tubig o ang pagtutubig nito. Ganito ang nangyayari sa condensation. Sa tuwing ang water vapor ay umaakyat sa atmosphere, ang mga ito ay mahalo sa mga maliliit na particles, katulad na lamang ng dust, soot at salt. So ang mga maliliit na particles na ito ay matatawag na aerosol. Habang ang temperatura sa atmosphere ay bumababa o hindi naman ay lumalamig, ang mga water vapors ay nagiging ice crystal o hindi naman ay mga water droplets. Ang pagsasama ng mga nabuong water droplets at mga aerosol ay mabubuo ang isang ulap. Ayon sa pag-aral, hindi mo naman na kailangan pumunta sa matataas na lugar upang makakita lamang ng ganitong pangyayari. Ang mga hamog na bumabalot tuwing umaga Makikita mo sa mga salamin ng mga sasakyan na nagtutubig ang mga ito. Minsan ay pagkadaan ng isang hamog o fog sa inyong lugar, makikita mo ang mga naiwang tubig sa mga halaman kahit hindi naman umulan nung kinagabihan. Sa tuwing ang isang malamig na bagay ay napasama sa mainit na bagay, dito mangyayari ang tinatawag na condensation. Ayon sa sciencing.com, katulad na lamang ng lahat ng matter, ang tubig ay nagtataglay din ng molecules. Mula sa form nito na isang vapor, ang mga molecules na mayroon ng bagay na ito ay energetic o active. Ang mga molecules na mayroon ng bagay na ito ay energetic o active na gumagalaw ng mabilis. Sa tuwing ang water vapor ay nakakatagpo ng malamig na temperatura, pabagal na lamang at manghihina ng biglaan at unti-unti itong magdidikit. Sa tuwing ito ay mapapasama sa mainit na hangin, ang solid ay magiging liquid. That's how condensation works. Mula sa itaas na bahagi ng mundo, hanggang sa pinakamababa na bahagi nito ay nakakaranas ng isang condensation. Ang fog o ang hamog ay nangyayari sa tuwing ang mainit na hangin ay napapasama sa malamig na hangin na mula naman sa ibabaw ng mundo. Ang paglamig din ng isang mainit na hangin ay maaring maging dahilan ng condensation at pagkakabuo ng mabababang ulap na iyong nakikita at mabababang bahagi ng bundok. Ang mga fog na nabubuo sa ganitong paraan ay matatawag na advective fog, habang ang tinatawag naman na radiative fog ay nabubuo tuwing gabi sa tuwing ang hangin sa paligid ay malamig. Dahil ang malamig na hangin na ito ay hindi gumagalaw, ang layer ng mga fog na nasa ibaba ay hindi humahalo sa hangin na nasa itaas dahilan upang makagawa ng isang shallow ground fog. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang sa labas ng bahay nangyayari, ngunit maaari din itong mangyari sa loob ng iyong bahay. Ayon sa ilang pag-aaral, ang hangin na bumabalot o lumilibot sa loob ng tahanan ay palaging nagtataglay ng water vapor. Pero dahil sa sobrang liit 
ay hindi ito makikita ng ating mga mata. Ang mga ito ay makikita sa tuwing kumukulo ang pinapainit mong tubig sa takore. Ang usok na lumalabas dito ay madaling mawala dahil ang mga ito ay naaabsorb kagad ng atmosphere. Ayon sa pag-aaral, kung mas mainit ang isang hangin, mas madami itong nahahawakan na water vapor, ngunit ito ay limitado lamang. Sa tuwing ang hangin na ito ay umabot sa kanyang limit, ang hangin ay magiging saturated. Kung ang saturated air na ito ay mahalo sa hangin na nasa itaas na kung saan mas mababa pa ang temperatura kumpara sa saturated air, ang hangin na ito ay lalamig hanggang sa ang mga nahiwalay na water vapor ay madidikit na sa hangin na mayroon ng paligid. Sa sandaling mangyari ito, ito ay magiging mist at kung madami, ito ay magiging droplets o mga butil-butil na moist. Makikita mo ito kapag ikaw ay maghuhugas ng plato, magluluto at maliligo. So ang mga nakikita mong drops of water sa mga lalagyan ng malalamig na container ay dahil sa condensation na nangyayari. Dahil ang bagay na ito ay malamig at dahil na din sa nahaluan ito ng mainit na hangin, dito nagkakaroon ng moisture at nakikita mo nga ang pangyayaring ito. Kung papansinin, hindi mo naman ito makikita kung ang tubig na inilagay mo sa isang baso ay hindi malamig at maligamgam lamang. Dahil parehong mainit ang nasa lalagyan nito at mainit din ang hangin na nakapalibot dito. Walang condensation na nangyayari at normal lamang ito. Kung papansinin naman, ang loob ng mga malalamig na lugar o mga kainan na sobrang lamig ng paligid, kaunti lamang lumalabas na droplet sa kanilang baso dahil halos parehas lamang ang temperatura ng nakalagay sa baso at ang temperatura na kinalalagyan nito o yung paligid nito. So to answer your question, base sa mahabang paliwanag, nagkakaroon ng tubig ang saradong container dahil sa magkaibang temperatura ng lalagyan at ng paligid nito. Dahil dito, nagkakaroon ng chemical reaction, hence nagkakaroon ng condensation at ito nga ang nakikita natin sa labas ng ating mga container. Sana ay nasagot namin ang iyong katanungan, 47. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang na paki-fill up ang form sa may description ng video. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section na request dahil natatabunan po sila. At saka kapag nag-request po kayo, hindi ko po kaagad yan magagawa. It will take months. So please be patient po. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like at i-hit nyo din ang subscribe. At huwag kalimutang i-turn on ang bell notification para lagi kang updated. Tandaan na kung gusto mo ng bulalo na hitik sa impormasyon, Hanapin mo lamang si Bulalord. Maraming salamat sa inyong panonood. Bulalord out.